మీకందరికీ తెలుసు ఒక లాస్ట్ వీక్ మనం ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం ఆ ప్రెస్ మీట్ లో క్లియర్ గా అడిగాం ఎవరు ఎంత చదువుకున్నారు ఎవరు ఎంత చదువుకున్నారు లోకేష్ బాబు ఏం చదివాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మన హాఫ్ టికెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చదివాడు అనేది మనం స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అడిగాం సరే మంత్రుల్ని వైసీపీ నాయకుల్ని వీళ్ళందరినీ అడిగాం ఎవరు జవాబీలే పాపం వాళ్ళు ఆత్మకూర్ ఎలక్షన్ లో తెలుగుదేశం పార్టీ పోటీ లేకపోయినా పాపం పదహారు మంది మంత్రులు ఇరవై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు కోఆర్డినేటర్లు అంట వీళ్ళంట వాళ్ళంట సరే ఆత్మకూర్ ఎలక్షన్ లో భలే బిజీ బిజీ బిజీగా ఉన్నారు పోనీలే ఎలక్షన్ బిజీలో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మనం అడగడం కరెక్ట్ కాదు అని మనం గమ్ముగా ఉన్నాం ఎలక్షన్ అయిపోయింది అందరూ వెళ్ళిపోయారు వెనక్కి మేము అడుగుతున్నాం ఫస్ట్ మా రోజక్క చెప్పింది ఏం చెప్పింది రోజక్క లోకేష్ బాబు పప్పు అనింది సరేనక్క నువ్వు చెప్పిందే ఒక నిమిషం కరెక్ట్ అనుకుంటావు అక్క సరేనక్క లోకేష్ బాబు పప్పు అన్నావు మరి మీ ముఖ్యమంత్రి సంగతి ఏంటి అని అడుగుతున్నాం మీ ముఖ్యమంత్రి ఏం చదివాడు అని అడుగుతున్నాం అక్కో పదో క్లాస్ అన్న పాస్ అయ్యాడా లేదా ఏమో మాకు భలే అనుమానాలు వస్తున్నాయి మీరు చెప్తే కదా ఏం చదివాడు ఏం చదివాడు ఏం చదివాడు అని అడుగుతున్నాం పది రోజుల నుంచి చెప్పాలా లేదా ఎడ తెలుస్తుంది ఈరోజు మేము చెప్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇంటర్మీడియట్ కూడా పాస్ కాలేదు ఇంటర్మీడియట్ కూడా పాస్ కాలేదు గ్రాడ్యుయేషన్ చేయలేదు చేస్తుంటే చూపి క్షమాపణ అడుగుతాను తప్పులే ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నా మనకి సిగ్గొద్దు డైనిక్ సిగ్గా అందరు గ్రాడ్యుయేషన్ చేసేస్తారా నా సంగతే తీసుకో నేను ఇంటర్మీడియట్ పాస్ చే ఐ హ్యామ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ డన్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ ఐ డిస్కంటిన్యూడ్ మై ఇంజనీరింగ్ ఐ డిస్కంటిన్యూడ్ మై ఇంజనీరింగ్ ఐఎమ్ ఓన్లీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఐ హ్యామ్ అ ట్వెల్వ్ స్టాండర్డ్ పాస్ నాకేం సిగ్గులేదు ఓపెన్ గా చెప్పుకుంటా అదే విధంగా ఇన్ ద సేమ్ వే జగన్మోహన్ రెడ్డి టెన్త్ పాస్ అయ్యాడా ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయ్యాడా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యాడా అనే విషయం బయటకు రావాలి ఎందుకు రావాలి నీకేం సంబంధం ఆయన ఏం చదువుకుంటే మీకెందుకు మా లోకేష్ బాబుని మా లోకేష్ బాబుని మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు చదువులేడు మొన్న కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి చెప్పాడు ఓ గోవర్ధన్ రెడ్డి నీ శాఖ ఏందయా నీ శాఖ నువ్వు అగ్రికల్చరల్ మినిస్టర్ వి నీకెందుకయా లోకేష్ గురించా లోకేష్ పదో క్లాస్ ఫెయిల్ అయ్యామన్నాడు ఓకే నీ వాడేం పాస్ అయ్యాడు చెప్పు ఈరోజు గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాం సంతోషంగా చెప్పుకుంటున్నాం ఏమని ఏమని చెప్పుకుంటున్నాం లోకేష్ బాబు స్టాన్ఫర్డ్ ద నంబర్ త్రీ కాలేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో మూడో స్థానం ఉండే కాలేజ్లో లోకేష్ బాబు ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేశాడు మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అర్థమైందా ఓకే ఇదిగోండి మీరు నమ్మరుగా కాకాని 
చూడు కాకాని పదో క్లాస్ ఫెయిల్ అన్నావు ఇదిగా ఎంబీఏ ఎంబీఏ నుంచి స్టాన్ఫర్డ్ నుంచి ఇష్యూ చేసిన లెటర్ ఇది చూడండి ధరించండి ఆలోచించండి లోకేష్ బాబు ఎంబీఏ ఫ్రమ్ స్టాన్ఫర్డ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా దిస్ ఇస్ లోకేష్ బాబు చూడండి ప్రజల్లోరా మీరే చూడండి ఎక్కడ చదివాడు సరే ఇప్పుడు అడుగుతున్నా ఎవడరా పప్ప స్టాన్ఫర్డ్ లో ఎంబీఏ చేసిన వాడు పప్ప ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయిన వాడు పప్ప అని అడుగుతున్నా ఎవరు పప్పు చదువుకున్నాడు పప్ప ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు డెవాస్ లో ఎడా డెవాస్ లో ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడంగానే ఇట్స్ ఎ లెంతి క్వశ్చన్ అన్నాడు ఏమన్నాడు ఇట్స్ ఎ లెంతి క్వశ్చన్ అన్నాడు ఎందుకన్నాడు అర్థం కాలేదు కాబట్టి అర్థం కాలే సబ్జెక్ట్ అర్థం కాలే ఎవరో ఉండి పెట్టుకోవచ్చు కదా పక్కన సరే ఎవరు పప్పు ఎవరు నిప్పు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎలాయస్ చదువు రాని పప్పు ఏది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎలాయస్ చదువు రాని పప్పు చదువు కోని చదువుకోకుండా చదివినట్టు బిల్డప్ ఇచ్చే పప్పు ఇంటర్మీడియట్ కూడా పాస్ అయ్యాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు తెలియదు రుజువులతో రమ్మనండి ఇదిగా రుజువులు ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా గ్రాడ్యుయేట్ ఫోటోలు కూడా ఇస్తా గ్రాడ్యుయేషన్ ఫోటోలు ఇస్తా గూగుల్ చేసుకోండి చదివేట లేదో తెరుచుకోండి కానీ మీ ముఖ్యమంత్రి గురించి మీ హాఫ్ టికెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి అతను ఒక చదువు లేని పప్పు అని మీరు ఒప్పుకుంటారా అని అడుగుతున్నా సరే బ్రహ్మాండంగా ఉంది మొన్న బైజోస్ అనే ఒక ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ కంపెనీతో ఈ చదువు రాని పప్పు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు ఏంది ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం చదువు రాని పప్పు నీకు ఏమి తెలుసని నీకు ఏమి తెలుసని నువ్వు పోయి ఆ కంపెనీతో టైప్ చేశావు ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా బైజూస్ అనే కంపెనీ ఈజ్ అ లాస్ట్ మేకింగ్ కంపెనీ ఇట్స్ ఎ స్టార్టప్ త్రీ ఇయర్ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్ ఓల్డ్ స్టార్టప్ విచ్ కేమ్ విచ్ బికేమ్ ఎ లిటిల్ ఫేమస్ స్టార్టెడ్ అర్నింగ్ అ లిటిల్ రెవెన్యూ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ టైమ్ కడ్ ఇట్ we came to know about bajus only during the covid time covid time lo online classes advertise chesi bajus 10 mandi ki telisindi dan mundra aa company evaro kuda yento kuda evariki teliyadu 2000 crore loss lo unde company ee roju aa company ipo vastundi shares release ayipotha undi public ki ee ipo lo prapancham anta జగన్మోహన్ రెడ్డి పేరు చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ తో టైఅప్ అయ్యే అయ్యామని చెప్పుకునేదానికా ఈ ప్లాను వాళ్ళు ఐపీఓ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యేదానికైనా మీరు ఈ టైఅప్ చేసిందని అడుగుతున్నా కరికులం అన్నారు కరికులం ఆ మా చదువులేని పప్పుకి అర్థం అవద్దు లేదో పాఠ్య ప్రణాళిక పాఠ్యాలు చెప్పే ప్రణాళిక అంటాం కరికులం బైజూస్ వాళ్ళు ఎవరయ్యా కరికులం చేసేదానికి వాళ్ళకి ఏం సంబంధం కరికులం అంటే ఏంది ఒక సబ్జెక్ట్ లో ఏమేమి నేర్పి ఏమేమి చేర్చాలా ఏమేమి పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పాలనేది కరికులం బైజూస్ వచ్చి కరికులం ఫిక్స్ చేస్తుందంట ఎన్సీఆర్టీ ఏం చేస్తుంది ఎన్సీఆర్టీ అంటే ఏంది నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ 
అదే స్టేట్ లో కూడా ఒక ఏజెన్సీ ఉంది సరే అవి కూడా పక్కన పెడదామండి ఈ చదువురాని పప్పు ఏమైనా టీచర్లతో ఏమన్నా మాట్లాడాడా టీచర్ ఫెడరేషన్స్ తో ఏమన్నా డిస్కస్ చేశాడా వీళ్ళందరూ స్టేక్ హోల్డర్స్ చదువు చెప్పే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు అయ్యోర్లు ప్రొఫెసర్స్ యూనివర్సిటీలో పనిచేసే వాళ్ళు మేధావులతో కూర్చొని మీరు ఏవైనా డిస్కషన్ పెట్టారా సస్సేమరా లేదు క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఏమన్నా వేసావా లేదు వచ్చారు సంతకాలు పెట్టారు అంటే నువ్వు నీకు నీకు నచ్చేస్తే నువ్వు చేసేస్తావా ఎవరితో డిస్కస్ చేయవా అని అడుగుతున్నా సరే నువ్వేమన్నా చదువుకున్నాడు అది లేదు సరే నీకు చదువు రాదు చదువు రాని పప్పువి పది మందిని అడగవయ్యా ఏంట అబ్బాయ ఇదే ఇదేందో బైజూస్ వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళేందో ఆన్లైన్ లో పెడతారంట అని అడుగు తప్పేముంది దానికి ఎందుకు కోపం ఎందుకంటే నువ్వు పప్పు కం తుప్పు నీ బ్రెయిన్ ఒక తుప్పు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు చేస్తావు ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు జనాల్ని ఒకసారి అందరిని అందరితో మాట్లాడి చర్చిస్తామనే ఆలోచన కూడా లేదు అసలు ఇంకో విషయం సత్యబాబు అతను అతని సబ్జెక్టే తెలియదు పాపం సత్యబాబు డిడ్ ఈవెన్ మీట్ ద బైజూస్ గైస్ డిడ్ యూ మీట్ ద బైజూస్ టీమ్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ డిడ్ యూ మీట్ ద బైజూస్ టీమ్ డిడ్ యూ హోల్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్ టాక్స్ విత్ దాం at least did you know that such an agreement has been made being the education minister where you aware 200 percent no 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 because you were not involved in the process okay sare bhai josu endu teeskunnam vedanta undi vedanta ane company undi khan academy undi em vil meeku nachala ఎందుకు నచ్చలేదా వేదాంత ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లైవ్ వేదాంత హ్యాజ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ విచ్ ఆర్ లైవ్ అంటే లైవ్ టీచింగ్ ఉంటుంది బైజూస్ వచ్చేసి రికార్డెడ్ సరే మాకేంటి 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 అనగానే బైజూస్ వాడు ముందరకు వచ్చాడు అనుకుంటున్నావు కాబట్టి బైజూస్ కు వచ్చారు సరే అది కూడా పక్కన పెడదామాయా ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ ఓ మనం కారు కొనుక్కోవాలంటే ఆడిపోతామా ఆడిపోతాం మనం కారు కొనుక్కోవాలంటే కంపెనీ డీలర్ దగ్గరికి పోయి కొంటాం అంతే కదా కంపెనీ డీలర్ దగ్గరికి పోయి మనం బ్యారం చేసుకొని కారు కొనుక్కుంటాం డ్రైవింగ్ స్కూల్ వాడి దగ్గరికి పోయి కారు కొంటామా కొంటామా డ్రైవింగ్ స్కూల్ వాడి దగ్గరికి పోయి కారు కొనుక్కునే దానికి డ్రైవింగ్ స్కూల్ వాడితో పోయి చర్చించి వాడితో బ్యారం చేస్తావా డీలర్ తో బ్యారం చేస్తావా ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా ప్యాడ్లు ప్యాడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్యాడ్స్ అసలు విషయం ఆడుంది ప్యాడ్స్ ఎవరితో డిస్కస్ చేయాలా ఇంత వాల్యూమ్ అంటే ఇన్ని ప్యాడ్లు కొంటున్నప్పుడు సత్ ఎ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్యాడ్స్ ఇస్ బీయింగ్ బాట్ విత్ హోమ్ విల్ యూ నెగోషియేట్ యూ విల్ నెగోషియేట్ విత్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ ద ప్యాడ్ యూ విల్ గెట్ అ బెటర్ రేట్ అంతే కదా ఇప్పుడు మనం ప్యాడ్లు కొనాలనుకున్నా ఒక రెండు లక్షల ప్యాడ్ లో మూడు లక్షల ప్యాడ్ లో డిపెండింగ్ ఆ వాల్యూమ్ బట్టి మనం ఎవరితో మాట్లాడతాం యూ విల్ స్పీక్ టు ద మ్యానుఫాక్చర్ మ్యానుఫాక్చరర్ తో మనకు పనిలే బైజూస్ కంపెనీ ఏమన్నా మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తుండే నాకు తెలిసి ప్యాడ్స్ అంటే హెచ్సిఎల్ ఇటువంటి రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్ విప్రో రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్ లైక్ దిస్ వాళ్ళని మాత్రం మీరు టచ్ చేయరు ఎందుకు టింగ్ టింగ్ అప్పు అప్పు వాళ్ళు ఈరు కాబట్టి మేము అడుగుతున్నా ఏంది ఇది ఏం జరుగుతుంది ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో మూడు గంటలు రెండు గంటలు అని చెప్పావు ఏ టైంలో పెడతాం ఆ టైంలో కరెంట్ ఉండదు జనరేటర్లు ఏమన్నా పెడుతున్నావా ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ కి దీనికి ఖర్చు ఎంత అవుతుంది అసలు టెండర్ పెట్టావా లేదా పెట్టారా టెండరా టెండర్ ఈ టెండర్ ఏమైనా చేశారా పేపర్లు వేశారా లేకపోతే పేపర్లు వేసే రోజులు కావదు కాబట్టి మీరు ఏమన్నా వెబ్సైట్ లో పెట్టారా దీంట్లో వీళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారా లేదా 
ఎందుకు చేయలేదు సరే ఒకవేళ చేస్తుంటే నువ్వు ఎంత అమౌంట్ కో టెండర్ అయింది పర్సంటేజ్లు ఎంత ఎవరికి ఎంత వస్తుంది ఎంతకి ఇచ్చావు ప్యాడ్ కాస్ట్ ఎంత ఈ ఆన్లైన్ లో చెప్పేవాళ్ళు ఏ విధంగా మీరు మానిటర్ చేస్తారు వంద ప్రశ్నలు ఉండేది దీనికి పిల్లలతో మన పిల్లలతో కూడిన వ్యవహారం ఇది ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ క్యాజువల్ గా వచ్చే సంతకం పెట్టేది కాదు గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ లో ఏ విధంగా ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్ట్ అవద్దు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా ఆ డిస్కషన్ ఏమన్నా జరిగిందా ఏం జరుగుతుంది మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు రావడం మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు సైన్ చేసేయడం మీకు నచ్చని కంపెనీలకు ఇచ్చేయడం ఏం జరుగుతుంది ఈ చదువు రాని ముఖ్యమంత్రి చదువు రాని పప్పు ఇతనుకి తెలీదు ఎవరినైనా అడగాలంటే ఆయనకి ఈగో ప్రాబ్లం అహంకారం అండ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ సి ఓకే జగన్మోహన్ రెడ్డి బీయింగ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ అ రైట్ టు మేక్ ఎ డిసిషన్ బట్ ఈజ్ ద డిసిషన్ కరెక్ట్ అనే దానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీకి బాధ్యత ఉందా లేదని అడుగుతున్నా ఈరోజు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అందరిని అడుగుతున్నా నేను వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాట్ ఆర్ యూ పీపుల్ డూయింగ్ మీరు క్వశ్చన్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ మీద ఉందా లేదా చేయరా అడగరా భయమా ఈ కరెక్ట్ కాదని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఈరోజు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కానీ అడగాల్సిన టీచర్స్ ఫెడరేషన్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అడగాల్సిన బాధ్యత వీళ్ళ మీద ఉంది ప్రీ లోడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ వీళ్ళు చెప్పబోయేది కూడా ఆన్సర్ నేనే చెప్తా ఆ ప్యాడ్స్ లో ప్రీ లోడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు ఏందా తొక్కల ప్రీ లోడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ మా సెల్ ఫోన్ లో కూడా ప్రీ లోడెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి మా తెలియని సబ్జెక్ట్ కాదు అది ఏంది వాళ్ళు ఇచ్చే ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రీ లోడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇట్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్క్యూస్ ఎక్స్క్యూస్ టు మేక్ మనీ ఈ రోజు ఒక చదువు రాని ముఖ్యమంత్రి సారాయి కాసే సత్యబాబు వీళ్ళంటాయా ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్ ని రన్ చేసేది చదువు రాని పప్పు మొన్న వరకు సారాయి కాసిన సత్యబాబా ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ సిగ్గులా మీకా ఆ సిగ్గు ఉందంటాయా పిల్లగా జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు మీరు ఇప్పుడుకైనా చెప్తున్నాం ఇట్స్ నాట్ టు లేట్ ఇమ్మీడియట్ గా ఈ చదువు రాని ముఖ్యమంత్రి ఈ చదువు రాని పప్పు ఇమ్మీడియట్ గా ఒక కమిటీ వేయాలి దీని మీద పూర్తిగా చర్చించాలి విధి విధానాలు ఏందని చర్చించాలి మంచి జరిగే పని అయితే మేము అప్రిషియేట్ చేస్తాం వీ హ్యావ్ నో ఇష్యూస్ ఆన్ దాట్ పిల్లలకి దీనివల్ల వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుపడద్ది దే విల్ కమ్ అప్ ఇన్ లైఫ్ దే విల్ లర్న్ ద సబ్జెక్ట్ మోర్ దే హ్యావ్ బెటర్ నాలెడ్జ్ వీఆర్ ఓకే విత్ దట్ వీ విల్ వెల్కమ్ ఇట్ అండ్ వీ విల్ ప్రేజ్ యూ ఫర్ ఇట్ యూ కాన్ గో డూయింగ్ వాట్ యూ లైక్ యాజ్ యూ లైక్ వెన్ యూ లైక్ యాజ్ ఇఫ్ యూఆర్ బ్లడీ డిక్టేటర్ నో we are not going to agree to that there is a limit and there is a full stop and there is a comma you have crossed all of those you have crossed all of those so let's a put a full stop to all this nonsense let us put a full stop to all this nonsense and come to the brass tacks there has to be a discussion there has to be an evaluation parameters have to be put up parameters have to be in place to so how to take this forward no, you can't do what you like when you like sasemra me opkune de ledu sasemra me dinni samardhichamo idi dabbulu tine karyakramam tappe vere karyakramam gaadu ee roju aina teachers federations nunchi ias officers nunchi andariki nenu cheppedu okate dai chesi ye vidhanga dinni correct ga cheyali ye company kiyali pettandi మేము సిస్టము మిమ్మల్ని పెట్టద్దు మీరు చెయ్యొద్దు అని మేము అంటుంలే డూ ఇట్ డూ ఇట్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా పది మంది ట్రాన్స్పరెన్సీతో చెయ్యండి అభినందిస్తాం గుడ్ జాబ్ వెల్ డన్ అని మేమే అభినందిస్తాం కాబట్టి దీని మీద ఇమీడియట్ ఇవాల్యుయేషన్ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ అందరికీ నమస్కరిస్తూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ అడుదాము యా ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆత్మకూర ఎలక్షన్ మాట్లాడచ్చా ఓకే ఆత్మకూర ఎలక్షన్ ఐ థింక్ ఎల్లుండి పోలింగ్ పాపం మినిస్టర్లు అందరూ బాగా ఏసీలు వేసుకొని రెస్ట్ తీసుకోండి 
పదహారు మంది మంత్రులు ముప్పై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఏదో బాగా తిరిగినట్టున్నారు కష్టపడ్డారు తెలుగుదేశం పార్టీ లేకపోతేనే మీ చేత చెమటలు కక్కించం ఏందా తెలుగుదేశం పార్టీ క్యాండిడేట్ లేకుండా చెమటలు పట్టించాం ఒక్కొక్కరికి రెండు రెండు కేజీలు తగ్గారంట ఎండల దెబ్బకి అదే మేము ఉండుంటే నాయన మేము ఉండుంటే మీకు తెలిసి ఉండేది అయినా కూడా కౌంటింగ్ రోజు తిరిగిన ఎమ్మెల్యేలు తిరిగిన మంత్రులు అందరూ నెల్లూరుకు రావాలి మీరు లక్ష ఓట్ల మెజారిటీ మీకు వస్తే పొట్టేళ్లు కోసం భోజనం పెట్టేదానికి మేము తయారు మా ఇంటికి వచ్చేయండి సాయంకాలం అందరూ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు మంచి బిర్యానీ చేసి బిర్యానీ పెట్టిస్తా లక్ష తగ్గిందనుకో మళ్ళీ నెల్లూరు జిల్లాకు రావద్దు అసహ్యంగా ఉంటుంది పొరుగు బాధ మీది పాపం మా రోజాకి కూడా బాధ తిరిగింది చేజర్ల అక్కో ఆ చేజర్ల కాళ్ళను బట్టి ఓట్లు వేయించుకో పొరుగు బాధి నువ్వు తిరిగావు మళ్ళీ ఐరన్ లెగ్ అంటారు అది మంచి పద్ధతి కానీ నేను నా నోట్లో నుంచి అనకూడదు కానీ కాబట్టి ఆత్మకూర్ ఎలక్షన్స్ చాలా కష్టపడిన వైసీపీ ప్రభుత్వానికి కష్టపడిన ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులకి మీ జాతకాలు ఏమి మీ హిస్టరీ మొత్తం ఇంకొక రెండు మూడు రోజుల్లో బయటపడిపోతుంది గెట్ రెడీ ఇంకా బీజేపీకి మేం మద్దతు తేడిచ్చాము మేము అసలు నిలబడలేదు కదా మేం చమటలు పట్టిలా మేము లేకపోతేనే అటు తిరిగారు మేము ఉంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏందనేది మేము అడుగుతున్నాం మేము లేకుండానే చమటలు కక్కారు బీజేపీని చూసి భయపడ్డారు వాళ్ళు ఇంకా మేము ఉంటే వాళ్ళకి డిహైడ్రేషన్ వచ్చి జనరల్ హాస్పిటల్ లో చేర్పించాల్సి వచ్చేది ఒక్కొక్కరికి సెలైన్ లెక్కిచ్చి ఆ మాయన ఇంకొక విషయం కూడా పులి వెందల పులి అని మా పొట్టోటి చెప్పాడు సాయి పొట్టి సాయి మొన్న ఒక ట్వీట్ చూశా పుచ్చి లింగం అంటే పులి వెందల పులి పుచ్చి లింగమా ఏ మీ నాయకుని పుచ్చిలింగం అంటావా పుట్టడా ఏడే పోయింది బ్రెయిన్స్ మీ పుచ్చిలింగం ఎందురా ఓహో అంటే పుచ్చిలింగం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ ట్విట్టర్లో చూశా ఇంకో విషయం కూడా సూటిగా చెప్తున్నా పోయిన ప్రెస్ మీట్ అప్పుడు చాలా మంది నన్ను ట్రోలింగ్ చేశారు వాడు ఎవడో డాక్టర్ అంటాడు వాడు డాక్టర్ యాక్టర్ అని తెలియదు లండన్లో ఏడ ఉంటాడంట వాడి పేరు కూడా తెలియదు నాకు నల్ల బాలు అన్నాడు ఏమన్నాడు నల్ల బాలు అన్నాడు పొరి తిక్కినా కొడక నేనేం తెల్లంగా ఉండను రా నేను తెల్లంగా ఉన్నానా నల్ల బాలు ఉన్నాయి కదా నల్ల ఉన్నాయి కదా రా నేనా నేను తెల్ల మిల్క్ బేబీ బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్సమ్ అంటుంటే నువ్వు సరే నువ్వు ఫీల్ కావాలా నల్ల బాలు ఇక్కడ ఉండేది నల్ల బాలే మీ ముఖ్యమంత్రి నల్ల బ్యూటీయా బ్లాక్ బ్యూటీయా అదే తిక్కనా వెళ్ళారా నల్ల ఉండి రా ఆంధ్ర ఉండి రా ఎక్కువ మంది మేము నల్ల వాళ్ళమే తిక్కనా వెళ్ళా ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా ట్రాలింగ్ చేసుకోండి నేనేం పట్టించుకోను వాడెవడో ఫేస్బుక్ లో పెట్టాడు సెప్టిక్ ట్యాంక్ క్లీన్ చేయాలంటే ఆనం వెంకటరామారెడ్డికి ఫోన్ చేయండి అని వాడెవడు ఫోన్ చేశాడు చాలా మంది చేశారు సార్ సెప్టిక్ ట్యాంక్ సార్ అన్నాడు కాదమ్మా మొన్న వరకు నేను సెప్టిక్ ట్యాంకులు క్లీన్ చేసేవాడిని ఆ వృత్తి కూడా మీ ముఖ్యమంత్రి పట్టేసుకున్నాడు తాడేపల్లికి ఫోన్ చేయండి ఆయన వచ్చి క్లీన్ చేస్తాడు అని చెప్పా తాట పెరకతా ట్రాలింగ్ చేస్తే నా మీద గుర్తుపెట్టుకోండి నేనేం భయపడేవాడిని కాదు మేము అడిగింది ఏంది మీరు చెప్పేది ఏంది చదువు లేదురా చదువు లేదురా చదువు లేదురా అంటున్నాం ఉందిరా 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 మా ఊరు చదువుకున్నాడురా అని చెప్పండి రా అది వదిలేసేసి అది వదిలేసేసి నేను నల్లంగా ఉండా తెల్లంగా ఉండా మీకు ఎందుకు రే నేను నల్లంగా ఉన్నా నా పెళ్ళ మెచ్చాను రా మీకు ఎందుకు రా నా పెళ్ళ నన్ను చూసి నాకన్నా అందగాడు లేడు మా ఆయన అనుకుంటుంది మీకు ఎందుకు రా మీతో ఏమైనా సహజీవనం చేస్తున్నా నేనా నా పెళ్ళ సంతోషించాలి కానీ నేను నల్లంగా ఉన్నా ఆరడుగులు వద్దులే ఆ మాటలు అసహ్యంగా ఉంటుంది దానిపై నేను మాట్లాడదలుచుకోలే కానీ కాబట్టి 
చదువు రాని ముఖ్యమంత్రి చదువు రాని పప్పు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని మళ్ళీ చెప్తున్నాం పప్పు కాదు ఇది నిప్పు సర్టిఫికేట్లు చూపి ఇదిగో మా వాడు నిప్ అని చెప్పి మా సర్టిఫికేట్ మీ వాడు నిప్ అని చెప్పి సర్టిఫికేట్ చూపిండి ధైర్యం ఉంటే చూపిండి అని అడుగుతున్నాను